Hello, I'm Sheila Madam from Sir Takri High School, Sir Takri. Let's learn new topic about homophones and gram homographs. Let's see about homophones. Homophones manje kai. There are words that have the same pronunciation but differ in spelling. They are called homophones. Ashe word ki jansa pronunciation same ahe. Parantu spelling matra vegra ahe. Tala homophones asamash la jata. For example, fair, fair, no, no. Ya done hi shabdan che. Earth vegre ahe. Spelling vegre ahe. Matra tansa pronunciation manje uchar same ahe. इथे फेअर या शब्दाचा अर्थ छान सुंदर गोरा असा होतो तर या फेअर या शब्दाचा अर्थ टॅक्सी असा होतो या नो या शब्दाचा अर्थ माहित असणे असा होतो तर या नो या शब्दाचा अर्थ नाही असा होतो म्हणजे अर्थ वेगळा आहे स्पेलिंग वेगळा आहे प्रोनाउन्सिएशन मात्र same ahe. Let's see about homographs. Sometimes the words have the same spelling and pronunciation but can have different meaning in different situations. They are called homographs. So, what is it? काही शब्द असे असतात की त्यांचं स्पेलिंग मात्र सेम असतं प्रोनाउन्सिएशन सुद्धा सेम असतं परंतु वेगवेगळ्या सिच्युएशनमध्ये त्याचा अर्थ चेंज होत असतो इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे पा वॉच वॉच वॉचचा अर्थ ऑब्झर्व निरीक्षण करणे इथे वॉच या शब्दाचा अर्थ शोस टाईम घड्याळ अशा पद्धतीने होऊ शकतो आता पहा फेअर एकचा अर्थ फेअर मीन्स नॉट व्हेरी गुड नॉट व्हेरी बॅड पुन्हा हा फेअर जो शब्द आहे तो फेअर शब्द इथे आलेला आहे परंतु याचाही अर्थ वेगळा आहे अँड एक्झिबिशन ऑर सेल ऑफ आयटम्स असाही याचा अर्थ होतो या फेअर या शब्दाचा आणखी एक अर्थ म्हणजे ऑफ कॉम्प्लेक्शन स्किन टोन असाही होतो मग लक्षात काय ठेवायचं आपल्याला होमोफोन्स अँड होमोग्राफ्स आर टुगेदर नोन ॲज होमोनेम्स गिव्ह द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोविंग आता इथे तुम्हाला प्रश्न दिलेला आहे ब्ल्यू याचं होमोफोन्स लिहायचं आहे तर या ब्ल्यू शब्दाचा होमोफोन आहे ब्ल्यू याचा उच्चार सेम आहे मात्र स्पेलिंग वेगळं आहे आणि अर्थही वेगळा आहे या शब्दाच्या बाबतीतही तसंच आहे उच्चार सेम आहे स्पेलिंग मात्र डिफरंट आहे इथे सुद्धा तसंच आहे पा बीट या शब्दाचा होमोफोन बीट हा म्हणजे उच्चार सेम आहे मात्र स्पेलिंग आणि मिनिंग वेगळं आहे इथे सुद्धा तसंच आहे टू टू दोन्ही शब्दाचा उच्चार सेम आहे मिनिंग डिफरंट आहे स्पेलिंग डिफरंट आहे सन आणि सन या दोन्हींचंही उच्चार सन सन असाच होते परंतु स्पेलिंग मात्र वेगळं आहे आणि अर्थही वेगळा आहे ह्या सनचा अर्थ मुलगा असा होतो तर सनचा अर्थ दुसऱ्या सनचा अर्थ सूर्य असा होतो म्हणजे प्रत्येक शब्दाचा अर्थ वेगळा आहे स्पेलिंग वेगळा आहे प्रोनाउन्सिएशन मात्र सेम आहे प्रश्न पाहूया आपण फाईंड फ्रॉम द लेस अन द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग आता आपल्याला होमोफोन्स लिहायचे आहेत सी प्रश्न आहे सी सी या शब्दाचा होमोफोन आहे सी इथे काय स्पेलिंग डिफरंट आहे आणि त्याचं मिनिंग सुद्धा डिफरंट आहे या सीचा अर्थ होतो बघणे तर या सी सीचा अर्थ होतो समुद्र अशा पद्धतीने इतर शब्दही आपण शोधलेले आहेत पहा ऊड ऊड दे आर दे आर 
प्रोनाउंसिएशन सेम आए स्पेलिंग डिफरेंट आए सीन सीन ओन ओन आय आय पीस पीस थ्रू थ्रू हेन्स हेन्स नॉट नॉट उच्चार सेम आहे स्पेलिंग डिफरंट आहे मिनिंग डिफरंट आहे त्यानंतर पुढचा प्रश्न पाहूया एक्सप्लेन हाऊ द अंडरलाईन होमोग्राफ्स डिफर इन मिनिंग अंडरलाईन केलेले जे शब्द आहेत त्यांचा अर्थ दोन्ही वाक्यामध्ये वेगळा वेगळा कसा येतो हे आपल्याला बघायचं आहे ही सॉ हिज टू ब्रदर्स त्याने त्याच्या दोन्ही भावाला बघितलं होत द उडकटर कट द विकेट ब्रँच विथ ही शार्प सॉ उडकटरने त्याच्या शार्प सॉने काय केलं ब्रँच कट केली इन द सेंटेन्स द होमोग्राफ सॉ इज द पास्ट टेन्स ऑफ द वर्ड सी and in this sentence the homograph saw means a tool of a carpenter used for cutting wood tanantar purche vakya pa ahe pa the bird injured his wings ani khali b ekra he lives in the c wing of the building in first sentence the homograph wing means द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द बर्ड यूज फॉर फ्लाइंग इथे पंख असा अर्थ होतो इन सेकंड सेंटेन्स द होमोग्राफ विंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लार्ज बिल्डिंग इथे बिल्डिंगचा पार्ट असा त्याचा अर्थ होतो आता पुढचं वाक्य पाहूया द एरोप्लेन विल लँड ॲट नाईन पी एम शार पुढचं वाक्य आहे ही ओन्स टेन एकर ऑफ लँड इथे दोन्ही शब्द लँड लँड शब्द सेम आहेत परंतु वाक्यात यूज केल्यानंतर त्याचं मेन मात्र वेगळं होतंय या लँडचं अर्थ काय होतो आपण पाहूया इन फर्स्ट सेंटेन्स द होमोग्राफ लँड मीन्स टू कम डाऊन थ्रू द एअर ऑन टू द ग्राउंड आणि सेकंड सेंटेन्स मध्ये इन द सेकंड सेंटेन्स लँड मीन्स अँड एरिया ऑफ ग्राउंड यूज फॉर सम पर्पज फोर्थ सेंटेन्स द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन वॉज ऑन लीव ही बेंड हिज हेड डाऊन विथ ची इन द फर्स्ट सेंटेन्स हेड मीन्स द पर्सन इन चार्ज ऑफ अन इन्स्टिट्यूशन इन सेकंड सेंटेन्स हेड मीन्स द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन टॉप ऑफ द नेक अशा पद्धतीने आपल्याला शब्द वेगवेगळ्या वाक्यामध्ये त्याचे अर्थ वेगळे वेगळे होतात हे समजते नाव दिस इज होमो फॉर यू find five example of homophones and write in comment box okay bye see you